హలో అండి నమస్తే ఈ వీడియోలో రాబర్ట్ కియోసాకి రాసిన ఫేక్ అనే బుక్ చాప్టర్ వైజ్ సమ్మరి వినబోతున్నారు ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఫుల్ బుక్ డీటెయిల్డ్ గా ఏ చాప్టర్ మిస్ కాకుండా వినొచ్చు ఈ బుక్ షార్ట్ సమ్మరీ చూడాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ బుక్ లో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉన్నాయి అది ఫేక్ మనీ ఫేక్ టీచర్స్ అండ్ ఫేక్ ఎసెట్స్ మొదటి భాగం ఫేక్ మనీ ఇందులోని ఫస్ట్ చాప్టర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అబౌట్ టు చేంజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అప్పటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ నిక్సన్ యుఎస్ డాలర్ ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసేశారు గోల్డ్ స్టాండర్డ్ మానిటరీ సిస్టమ్ ఉన్న కంట్రీలో ఆ కంట్రీ కరెన్సీ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా గోల్డ్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది ఈ సిస్టమ్ లో ఆ కంట్రీ కరెన్సీని ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్ కి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి యుఎస్ గవర్నమెంట్ గోల్డ్ రేట్ ఐదు వందల డాలర్లకి ముప్పై గ్రాములను ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఒక డాలర్ విలువ ముప్పై బై ఐదు వందలు అంటే పాయింట్ జీరో సిక్స్ గ్రాములు బంగారం డాలర్ ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసేసినప్పుడు అది ఫియట్ మనీ అయింది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో ఆ కంట్రీ కరెన్సీ వాల్యూ వాళ్ళ దగ్గరున్న గోల్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫియట్ సిస్టమ్ లో కరెన్సీ వాల్యూ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లో వచ్చే ఫ్లక్చువేషన్స్ ని బట్టి మారిపోతుంది గవర్నమెంట్ లీగల్ టెండర్ గా డిక్రీ చేస్తేనే ఫియట్ మనీ లేదా మనం యూజ్ చేస్తున్న పేపర్ మనీకి వాల్యూ వస్తుంది అందుకే దీనిని ఫేక్ మనీ అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి డాలర్ ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసేయటానికి గవర్నమెంట్ చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే అప్పుడు యుఎస్ఏ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లో ఉంది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండటం అమెరికా ఎక్కడి నుండి అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందో ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళు తాము ఇచ్చే ప్రోడక్ట్స్ కి ఎక్స్చేంజ్ గా యుఎస్ డాలర్ కాకుండా గోల్డ్ తో పేమెంట్స్ చేయమని అడగటం వలన యుఎస్ లో ఉన్న గోల్డ్ అంతా బయట దేశాలకి వెళ్లిపోతుంది దీనిని ఆపటం కోసం యుఎస్ గవర్నమెంట్ డాలర్ ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసేసింది ఎప్పుడైతే డాలర్ ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసేసారో ఆ రోజే అది ఫేక్ మనీ అయిపోయింది ఎందుకంటే దాని వాల్యూ పూర్తిగా గవర్నమెంట్ తీసుకునే డెసిషన్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ తను గవర్నమెంట్ ని నమ్మరు కాబట్టి ఈ ఫేక్ మనీని కూడా నమ్మనంటారు రాబర్ట్ రాబర్ట్ ప్రకారం డబ్బు మూడు రకాలు గాడ్స్ మనీ అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ లాంటివి గవర్నమెంట్ మనీ అంటే డాలర్స్ యూరోస్ రుపీస్ లాంటివి పీపుల్స్ మనీ అంటే బిట్కాయిన్ ఈదర్యం జిప్ కాయిన్ లాంటివి చాప్టర్ టూ ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్ అమెరికన్ డాలర్ మీద ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్ అని రాసుంటుంది మనుషులు తయారు చేసిన పేపర్ మనీ మీద దేవుణ్ణి నమ్మమని రాసింది మరి దేవుడు తయారు చేసిన బంగారం వెండి లాంటి వాటిని డబ్బుగా ఎందుకు వాడకూడదంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి గోల్డ్ అటామిక్ నంబర్ సెవెంటీ నైన్ సిల్వర్ అటామిక్ నంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ బంగారం వెండి ఈ భూమి ఏర్పడినప్పటి నుండి ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద ఆఖరి జీవి ఉన్నంత వరకు ఉంటాయి మరి అలాంటి బంగారం వెండిని వదిలిపెట్టి ఈ పేపర్ మనీని ఎందుకు నమ్మాలంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి గ్రేషమ్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే బ్యాడ్ మనీ సిస్టంలోకి వచ్చినప్పుడు గుడ్ మనీ హైడింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆరు వందల పద్దెనిమిది నుండి తొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరం వరకు నడిచిన చైనాలోని ట్యాంక్ డైనాస్టీ మొదటిసారి పేపర్ కరెన్సీని ఉపయోగించారు వార్స్ కోసం తమకి నచ్చిన మానుమెంట్స్ కోసం పేపర్ మనీని ఈజీగా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చని అక్కడి పెద్దవాళ్ళు రియలైజ్ అయినప్పుడు చైనీస్ ఎంపైర్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో వరల్డ్ వార్ వన్ తర్వాత దాని నుండి కోలుకోవటానికి గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పులు తీర్చటానికి జర్మన్ ప్రభుత్వం చాలా కరెన్సీ ప్రింట్ చేసింది దాని ఫలితం ఇన్ఫ్లేషన్ విపరీతంగా పెరిగి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ మొదట్లో ఒక యుఎస్ డాలర్కి నూట అరవై జర్మన్ మార్క్స్ ఉంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ చివరికి ఒక యుఎస్ డాలర్కి నలభై రెండు వేల కోట్ల జర్మన్ డాలర్స్ వచ్చే స్థాయికి జర్మన్ కరెన్సీ పడిపోయింది ఏ కరెన్సీ అయినా చివరికి తన అసలైన స్థానానికి చేరుకుంటుంది అదే జీరో అని చెప్తారు రాబర్ట్ ఎకానమీని తమకు నచ్చిన విధంగా నడిపి తమకి తమ వాళ్ళకి మాత్రమే మంచి లైఫ్ ఉండాలనుకునే గొప్పవాళ్ళు తెర వెనక ఉండి నడిపిస్తారు పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్ లో బాగా చదివే వాళ్ళని ఎన్నుకుని వాళ్ళని చట్టాలు చేసే స్థాయిలో పెట్టి 
వారితో తమకు తమ కుటుంబ సభ్యులకి మాత్రమే లాభం వచ్చే పనులు చేయించుకుంటారు అందుకే బక్ మినిస్టర్ బకీ ఫులర్ అనే ఆయన పిల్లల్ని స్కూల్ నుండి బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి అంటారు చాప్టర్ త్రీ సెవెన్ ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ ఐ ఓన్ రియల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఈ కేస్ ఫర్ గాడ్స్ మనీ ఈ చాప్టర్లో రాబర్ట్ కేవ్సాకి రియల్ గోల్డ్ అండ్ మనీని ఎందుకు కూడబెడుతున్నారు సెవెన్ రీజన్స్ చెప్తున్నారు రీజన్ నెంబర్ వన్ రియల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాబర్ట్ కేవ్సాకి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆయన వాటిని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్లా మరింత సంపాదించడానికి యూజ్ చేయకుండా తన ఫ్యూచర్ని లీడర్స్ నుండి తన నుండి కాపాడుకోవటానికి ఒక ఇన్సూరెన్స్లా యూజ్ చేస్తానని చెప్తారు రీజన్ నెంబర్ టూ నో రిస్క్ మన ఫేక్ మనీ వాల్యూ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి గోర్ వాల్యూ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది కానీ నిజానికి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రియల్ వాల్యూ ఎప్పుడూ అలానే ఉంటుంది వారెన్ బఫెట్ స్టాక్స్ కొని ఎప్పటికీ అమ్మరు అలానే రాబర్ట్ క్యూసాకి కూడా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కొంటారు కానీ వాటిని ఎప్పటికీ అమ్మరు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అయినా రిస్క్ ఉంటుంది అవతలి వాళ్ళు డిఫాల్ట్ చేస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోతుంది దీన్నే కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ అంటారు కానీ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ విషయంలో మనకు ఆ బాధ ఉండదు రీజన్ నెంబర్ త్రీ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అట్రాక్ట్ వెల్త్ డబ్బు డబ్బుని ఆకర్షిస్తుంది అలాగే బంగారం వెండి మరింత సంపదను ఆకర్షిస్తాయి రీజన్ నెంబర్ ఫోర్ వై రియల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్లో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాకుండా రియల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మాత్రమే కొంటానంటారు రాబర్ట్ క్యూసాకి ఏదైనా సరే పేపర్ మీద ఉంటే అది ఒక డెరివేటివ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఫేక్ అని దానికి కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉంటుందని అంటారు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంతా ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ బ్యాంకింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే డిపాజిట్ డిపాజిట్ చేసే అమౌంట్లో కొంత భాగమే లిక్విడ్ అసెట్ రూపంలో ఉంటుంది మిగిలింది ఎంత లోన్స్కి ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా రిస్క్ అని అంటారు రాబర్ట్ రీజన్ నెంబర్ ఫైవ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ బ్రోక్ అండ్ బ్రోకెన్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది బడ్జెట్స్ ఎప్పుడు డెఫిషిట్లోనే ఉంటాయి మరి వాటిని గవర్నమెంట్ ఎలా కవర్ చేస్తుంది అందరికీ హెల్త్ కేర్ లాంటి కనీస అవసరాలు ఎలా తీరుస్తుంది ఎక్కువ మనీ ప్రింట్ చేస్తుందా లేక గోల్డ్ స్టాండర్డ్కి మారిపోతుందా లేక ఇంతకు ముందు వచ్చిన వాటికన్నా దారుణమైన డిప్రెషన్లోకి ఎకానమీ వెళ్ళిపోతుందా రీజన్ నెంబర్ సిక్స్ గాడ్స్ మనీ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ మనీ గవర్నమెంట్ తమకెంత కావాలంటే అంత మనీ ప్రింట్ చేయొచ్చు జనాలు డబ్బు కోసం పని చేస్తున్నంత కాలం గవర్నమెంట్ ఇలా డబ్బు ప్రింట్ చేస్తూనే ఉంటుంది కానీ దాని వాల్యూ అయితే పడిపోతుంది గోల్డ్ అలా కాదు దాని వాల్యూ ఎప్పటికీ పడిపోదు రీజన్ నెంబర్ సెవెన్ గాడ్స్ మనీ ఈజ్ ఈజీ టు అక్వైర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కొని దాచుకోవటం మనం ఈజీగా చేయగలిగే పని దీనికి పెద్దగా ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మంచి గోల్డ్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి కావలసిన గోల్డ్ కొనుక్కోవడమే ఇతర ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లాగా గోల్డ్కి కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ కూడా ఉండదు కాబట్టి దీనికి ఏ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అవసరం లేదంటారు రాబర్ట్ చాప్టర్ ఫోర్ ప్రింటింగ్ ఫేక్ మనీ ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేయడం కొత్త విషయం ఏమి కాదు ఇప్పటి మోడర్న్ బ్యాంక్స్ అయినా పాతకాలం నాటి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అయినా కావలసిన డబ్బు ప్రింట్ చేసుకునే లైసెన్స్ ఉంది కాబట్టే బ్యాంకులు అంత డబ్బు సంపాదించగలుగుతున్నాయి అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి డబ్బు కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఒక రకంగా డబ్బు ప్రింట్ చేసే వాళ్ళ కోసం పనిచేస్తున్నారు అవసరానికి కావలసినంత డబ్బు ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోతే అది ఎప్పుడు వినాశనానికే దారితీస్తుంది కానీ ప్రజలకు ఉపయోగపడేది లేదని హిస్టరీ చూస్తే అర్థమవుతుంది రోమన్స్ యుద్ధాల కోసం గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్లో టిన్ లాంటి వేరే మెటల్స్ కలిపి ఫేక్ మనీ తయారు చేశారు నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత గవర్నమెంట్ అప్పులు తీర్చడానికి జర్మన్ ప్రభుత్వం మిలియన్స్లో ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేసింది టూ థౌజండ్స్లో గవర్నమెంట్ విపరీతంగా మనీ ప్రింట్ చేయడం వల్ల జింబాబ్వేలో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయింది వెనెజ్వేలా వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ ఆయిల్ కంట్రీ అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా మనీ ప్రింట్ చేయడం వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అక్కడ కూడా రివల్యూషన్ మొదలైంది సరైన అసెట్స్ ఎకానమీ క్రియేట్ చేయకుండా కేవలం డబ్బు ప్రింట్ చేస్తూ పోతే దానివల్ల డబ్బున్న వాళ్ళు ఇంకా డబ్బున్నోళ్ళు అవుతారు పేదవాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళు అవుతున్నారని 
హిస్టరీ చూస్తే అర్థమవుతుందని చెప్తారు రాబర్ట్ కియోసాకి ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేయడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు అనుకునే ఫేక్ కరెన్సీ గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోవటం లేదు మన కంటికి కనిపించిన ఫేక్ మనీ ఇది సిస్టంలో ఉంటుంది ప్రజల్ని మభ్యపడుతుంది కానీ నిజానికి దీనికి ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఇలాంటి ఫేక్ మనీని దేశంలోని పెద్దవాళ్ళు ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నారని రాబర్ట్ కియోసాకి చెప్తున్నారు ఇది రాబర్ట్ కియోసాకి రాసిన ఫేక్ అనే బుక్ లోని ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ప్రింటింగ్ ఫేక్ మనీ నెంబర్ వన్ ప్రింటింగ్ కౌస్ కేవలం ఒక నూట అరవై ఏళ్ల క్రితం నుండి మాత్రమే మనం ఈ రోజు చూస్తున్న పేపర్ మనీని ఉపయోగిస్తున్నాం అంతకు ముందు డబ్బు అనేక రూపాల్లో ఉండేది నాణ్యాలు రత్నాలు ఇలా అనేక రకాలుగా ఉండేది బాగా పూర్వం అయితే ఎవరికైనా డబ్బు అవసరం అయితే వాళ్ళు వ్యాపారుల దగ్గర తమ దగ్గరున్న ఆవుల్ని సెక్యూరిటీగా పెట్టి డబ్బు తీసుకునేవాళ్ళు ఆ ఆవుకు పుట్టే పిల్లలో లేదా అది ఇచ్చే పాలను వడ్డీగా చెల్లించి తాము అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బు తిరిగిచ్చి ఆవుల్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద లోన్స్ ఎల్ఓయు లాంటి పేపర్ సెక్యూరిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తున్నారు ఇవి రియల్ ఆఫ్ ఫేక్ అనేది చాలా మంది బ్యాంక్ వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలీదు ఇలా ఏమి తెలియని వాళ్ళు ఒక కంట్రీ ఎకానమీని నడిపిస్తున్నారంటే అది ఎంత భయాన్ని కొలిపే విషయమో ఆలోచించండి అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి మీరు బ్యాంక్ లో కొంత డబ్బు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు దాని మీద మీకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది ఇక్కడ బ్యాంక్ మీ కోసం ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో మనీ ప్రింట్ చేస్తుంది అలాగే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ మీద ఖర్చు పెట్టినప్పుడు బ్యాంక్ మీ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు బ్యాంక్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో మనీ ప్రింట్ చేస్తున్నారు మరి మీ డబ్బు విలువైనదా బ్యాంక్ డబ్బు విలువైనదా అంటే మీరు బ్యాంక్ లో మనీ డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్ మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అదే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ మీద బ్యాంక్ మనీ యూజ్ చేస్తే బ్యాంక్ మీ నుండి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది మరి ఎవరి డబ్బుకి ఎక్కువ విలువ ఉందో మీరే చెప్పాలి ప్రింటింగ్ ఫేక్ మనీ నెంబర్ టూ ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ సిస్టమ్ సపోజ్ మీరు ఏబిసి అనే బ్యాంక్ వెళ్ళి ఒక లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశారనుకోండి బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అలాగే మీ డిపాజిట్ మీద సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ అదే బ్యాంక్ వెళ్ళి ట్రిప్ కి వెళ్ళటానికి తొంభై వేలు లోన్ కావాలంటే ఏబిసి బ్యాంక్ వాళ్ళు మీరు డిపాజిట్ చేసిన లక్ష నుండి తొంభై వేలు తీసి మీ ఫ్రెండ్ కి లోన్ గా ఇస్తారు ఆ లోన్ మీద నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఫ్రెండ్ నుండి కలెక్ట్ చేస్తారు బ్యాంక్ లో పనిచేసేది ఇలానే కదా ఇందులో వింతే ఉంది అనుకుంటే కథ ఇంకా ఉంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అయ్యి తొంభై వేలు తీసుకుని వేరే ఎక్స్వైజెడ్ అనే బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తారనుకుందాం ఆ ఎక్స్వైజెడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ తొంభై వేలలో పది శాతం తమ దగ్గర ఉంచి మిగిలిన తొంభై శాతం అంటే ఎనభై ఒక్క వేలు ఎవరికైనా లోన్ గా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎనభై ఒక్క వేలు తీసుకున్న వ్యక్తి ఆ డబ్బుని మరొక పీక్యూఆర్ అనే బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే ఆ పీక్యూఆర్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా అందులో పది శాతం తమ దగ్గర పెట్టుకుని మిగిలిన తొంభై శాతం ఎవరికైనా లోన్ రూపంలో ఇస్తారు ఇది ఇలా ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడే మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు ఏబిసి బ్యాంక్ దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఎక్స్వైజెడ్ బ్యాంక్ దగ్గర తొంభై వేలు ఉన్నాయి అండ్ పీక్యూఆర్ బ్యాంక్ దగ్గర ఎనభై ఒక్క వేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ రెండు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు కానీ నిజానికి ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న రియల్ మనీ మీరు ముందు డిపాజిట్ చేసిన లక్ష రూపాయలు మాత్రమే మిగతాది అంతా ఫేక్ మనీ పేపర్ మీద ఉంటుంది కానీ నిజానికి అక్కడ డబ్బు లేదు ఇక్కడ మనం కేవలం ఒక లక్ష రూపాయల ఉదాహరణ తీసుకున్నాం కానీ నిజానికి ఇది వేల కోట్ల వరకు చేరుకుంటుంది దీనినే ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటారు బ్యాంకులు తమ దగ్గర డిపాజిట్ చేయబడిన అమౌంట్ లో కొంత భాగం మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని మిగతాది లోన్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తుంది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మొదలైనప్పటి నుండి ఇలానే పనిచేస్తుంది ఒక దేశంలో బ్యాంకులన్నీ కలిసి ఇలానే ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేస్తాయని అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి సపోజ్ ఏదైనా ఒక న్యూస్ వల్ల పబ్లిక్ అందరూ ప్యానిక్ అయ్యి తమ డబ్బు తమకి కావాలని అందరూ ఒకేసారి బ్యాంక్ వెళ్తే ఏమవుతుంది బ్యాంక్ల దగ్గర అంత డబ్బు ఉండదు కాబట్టి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఒక బ్యాంక్ క్లోజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మాక్సిమం ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు మీకు ఇవ్వబడతాయి ఇది బ్రాంచ్ వైజ్ కౌంట్ చేయరు ఓవరాల్ గా బ్యాంక్ లో మీకు ఉన్న అమౌంట్ ఐదు లక్షల పైన ఉంటే మీకు ఐదు లక్షలు
డెరివేటివ్స్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఒక వస్తువు నుండి డిరైవ్ చేసిన ఇంకో వస్తువు ఆరెంజెస్ నుండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీస్తాం ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆరెంజెస్ యొక్క డెరివేటివ్ ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అది కూడా ఆరెంజ్ కి డెరివేటివ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ అవుతుంది ఆరెంజ్ లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ కొంత మాత్రమే ఈ ఆరెంజ్ కాన్సన్ట్రేట్ లో ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ డెరివేటివ్స్ కూడా ఇలానే పనిచేస్తాయి ఫైనాన్షియల్ డెరివేటివ్స్ అనేవి ఒక రకమైన ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీటి వాల్యూ అండర్లైంగ్ ఎసెట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక కంపెనీ డెరివేటివ్స్ ని స్టాక్స్ అంటారు మోటగేజ్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్ డెరివేటివ్ బాండ్ అనేది మనీ డెరివేటివ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎక్కువ లాభాలని తెచ్చే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒట్టి ఫేక్ పేపర్ ఎసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారంటారు రాబర్ట్ క్యూసాకి దీనికి ఒక ఉదాహరణ మోటగేజ్ బ్యాక్ సెక్యూరిటీస్ మోటగేజ్ బ్యాక్ సెక్యూరిటీస్ అనేవి హోమ్ లోన్స్ కి డెరివేటివ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ వీటిని ఎంబీఎస్ అంటారు ఈ ఎంబీఎస్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ బ్యాంక్ ఒక హోమ్ లోన్ ఇవ్వటంతో మొదలవుతుంది బ్యాంక్ కస్టమర్ కి హోమ్ లోన్ ఇష్యూ చేశాక ఈ లోన్ ని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ కి అమ్మేస్తుంది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ టోటల్ అమౌంట్ ని బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఈ అమౌంట్ తో బ్యాంక్ మరొక లోన్ ఇవ్వటానికి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఈ లోపు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఇలాంటి మరిన్ని హోమ్ లోన్స్ అన్ని కలిపి ఒక హోమ్ లోన్స్ బండిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ హోమ్ లోన్స్ బండిల్ ని ఎంబీఎస్ లు క్రియేట్ చేసే ఒక స్పెషల్ కంపెనీ లో పెడతారు ఈ స్పెషల్ కంపెనీస్ ని స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ అని లేదా స్పెషల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ అని అంటారు ఈ ఎస్పీవి లేదా ఎస్ఐవి లో ఈ ఎంబీఎస్ లని ఇన్వెస్టర్స్ కి మార్కెట్ చేస్తారు ఈ ఎంబీఎస్ లని డెప్ట్ మార్కెట్ లో కొనుక్కోవచ్చు ఒక ఇన్వెస్టర్ ఎంబీఎస్ కొన్నప్పుడు ఆ హోమ్ లోన్ తీసుకున్న కస్టమర్ కట్టే ఈఎంఐ ద్వారా ఇన్వెస్టర్ కి ఇన్కమ్ వస్తుంది అదే హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి లోన్ కట్టలేకపోతే వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోయినట్టే రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కి ఈ మోర్టగేజ్ బ్యాక్ సెక్యూరిటీసే కారణం ఎంబీఎస్ ల కారణంగా రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ మోర్టగేజ్ బిజినెస్ రూపురేఖలు మారిపోయాయి అంతకు ముందు వరకు బ్యాంకులు మాత్రమే హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చేవి ఎందుకంటే హోమ్ లోన్స్ కి పదిహేను నుండి ముప్పై ఏళ్ల వరకు రీపేమెంట్ ఉంటుంది అన్నేళ్లు లోన్ రీపేమెంట్ భరించగలగాలి అంటే అది బ్యాంక్స్ వల్లే అయ్యేది ఈ ఎంబీఎస్ ల వల్ల లోన్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ లోన్ అమౌంట్ మొత్తాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది దీని వల్ల ఎన్నో కంపెనీలు హోమ్ లోన్స్ ఇవ్వటానికి ముందుకొచ్చాయి దీనితో కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయి హోమ్ లోన్ ఇచ్చే ముందు ఆ లోన్ తీర్చే కేపబిలిటీ కస్టమర్ కి ఉందో లేదో సరిగ్గా చూసేవాళ్లు కాదు రెండు వేల ఆరులో అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ భూమి రావటంతో ఎంతో మంది రీపేమెంట్ కెపాసిటీ లేకపోయినా హోమ్ లోన్స్ తీసుకున్నారు వీళ్ళనే సప్రైమ్ బోరోవర్స్ అంటారు వీళ్ళంతా లోన్స్ రీపే చేయలేకపోవటంతో మోర్టగేజ్ బ్యాక్ టు సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని నష్టపోయాయి దాని ఫలితమే రెండు వేల ఎనిమిది ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ డెరివేటివ్స్ కి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉండదు అండర్లైన్ యాసెట్ వాల్యూని బట్టి డెరివేటివ్స్ వాల్యూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఎంబీఎస్ లాంటి డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఫేక్ మనీ అని వాటి వల్ల ఎకానమీస్ కొలాబ్స్ అయిపోతాయని అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి ప్రింటింగ్ ఫేక్ మనీ నెంబర్ ఫోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరల్లో పెరుగుదల అమెరికాలో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మరింత మనీ ప్రింట్ చేసి సిస్టంలోకి రిలీజ్ చేశారు ఇలా చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది ప్రజల దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లోన్స్ ఈజీగా కట్టేస్తారు దాంతో బ్యాంకులు మరింత మందికి లోన్స్ ఇవ్వటానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించి ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది లోన్స్ మీద రేట్లు తగ్గినప్పుడు బ్యాంక్ పే చేసే సేవింగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా తగ్గిస్తుంది అమెరికాలో చాలా మంది పెన్షనర్స్ తమ సేవింగ్స్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ తోనే బతుకుతారు ఇలా బ్యాంకులు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ తగ్గించినప్పుడు సేవింగ్స్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి బ్రతికే వాళ్ళ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఇలా కంట్రీలో మనీ రిలీజ్ చేయటాన్ని డైరెక్ట్ గా మనీ ప్రింటింగ్ అని పిలవకుండా దానికి ట్రబుల్డ్ అసెట్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్ అని క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అని పేర్లు పెట్టి ఇంటెలిజెంట్ గా కనిపించడానికి దేశ పెద్దలు ట్రై చేస్తున్నారని అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి ఈ ట్రబుల్డ్ అసెట్స్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న మోటగేజ్ బ్యాక్ టు సెక్యూరిటీస్ ని గవర్నమెంట్ కొని వాటి వల్ల నష్టపోయిన కంపెనీలకి డెబ్బై ఎనిమిదేళ్ల చేసి అవి మళ్లీ
ఇవన్నీ ప్రజల్ని మోసం చేసి ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేసే పద్ధతులు అంటారు రోబర్ట్ కియోసాకి బంగారం వెండి కొనిపెట్టుకోవడానికి రోబర్ట్ కియోసాకి ఇచ్చే ఎనిమిది కారణాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను ఇది రాబర్ట్ కియోసాకి రాసిన ఫేక్ అనే బుక్ లోని సిక్స్త్ చాప్టర్ ఈ బుక్ లోని ఫస్ట్ పార్ట్ ఫేక్ మనీ లో లాస్ట్ చాప్టర్ ఇది రీజన్ నెంబర్ వన్ ట్రస్ట్ మీరు గవర్నమెంట్ ని బ్యాంక్స్ ని మార్కెట్స్ ని నమ్మని వ్యక్తి అయితే లేదంటే మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలే రిస్కీ అనుకుంటే మీరు తప్పకుండా బంగారం వెండి కొనిపెట్టుకోవాలి మనం ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేం కానీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉన్నా ఫేస్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండగలం డబ్బు బాండ్స్ స్టాక్స్ లాంటివి ఎప్పుడైనా వాల్యూ మారిపోవచ్చు కానీ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఎప్పుడూ అలానే ఉంటాయి రీజన్ నెంబర్ టూ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసమో ట్రేడింగ్ కోసమో కాకుండా మీ ఫ్యూచర్ కి ఒక ఇన్సూరెన్స్ లా కొని పెట్టుకోమంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి ఏదైనా అనుకోనేది జరుగుతుందేమో అని కార్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఎలా తీసుకుంటామో దేశంలో అనుకోని పరిస్థితులు వస్తే మన ఫ్యూచర్ ని సేఫ్ గా ఉంచడం కోసం గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ని ఒక ఇన్సూరెన్స్ లాగా కొని పెట్టుకోమంటారు రీజన్ నెంబర్ త్రీ రియల్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ హ్యాస్ నో రిస్క్ ఫేక్ మనీ వాల్యూ హెచ్చు తగ్గులు అవుతుంది కాబట్టి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ వాల్యూ కూడా పెరగటం తగ్గటం జరుగుతుంది కానీ లేకపోతే వాటి వాల్యూ ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది మీరు స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం రిస్కీ కాబట్టి అలాగే బ్యాంక్ లో మనీ సేవ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే అది కూడా రిస్కీ కాబట్టి కానీ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ కొనేటప్పుడు మనం వాటి మీద రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఎందుకంటే వాటిలో రిస్క్ ఉండదు వారెన్ బఫెట్ స్టాక్స్ కొంటే అవి ఎప్పటికీ తన దగ్గరే ఉంచుకుంటారు అలాగే రాబర్ట్ కియోసాకి కూడా గోల్డ్ కొంటే అది ఎప్పటికీ తన దగ్గరే ఉంచుకుంటారు ఈ బంగారాన్ని అంతా ప్రైవేట్ సేఫ్ వాల్స్ లో పెట్టి దాచుకుంటారని చెప్తారు రాబర్ట్ బ్యాంకులు ఎప్పుడైనా మూసేయచ్చు మీ డబ్బు బంగారం అన్ని తమ దగ్గరే పెట్టుకుని బ్యాంకులు మూతపడే పరిస్థితులు రావచ్చు అందుకే తను బ్యాంక్ లో షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ మాత్రమే పెడతానని తనకెంతో విలువైన బంగారాన్ని ప్రైవేట్ సేఫ్టీ వాల్స్ లో దాచి పెడతానంటారు రాబర్ట్ రీజన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎఫోర్డబిలిటీ పేపర్ మనీతో పోలిస్తే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ చాలా ఎఫోర్డబుల్ ఉదాహరణకి రవి రాము అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి పది సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల పదకొండులో రవి ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు పెట్టి పది గ్రాముల బంగారం కొని దాచారు అదే రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలో రాము ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు దాచిపెట్టారు ఇప్పుడు ఈ రెండిటి విలువ చూస్తే పది గ్రాముల బంగారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దాదాపు నలభై తొమ్మిది వేలు ఉంది అంటే రవి డబ్బు డబుల్ అయితే రాము దాచిన డబ్బు విలువ సగానికి పడిపోయింది ఒకవేళ మీకు అంతగా పేపర్ మనీయే కావాలనుకుంటే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ని ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఈజీగా మనీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు రీజన్ నెంబర్ ఫైవ్ కాంప్లెక్సిటీ వర్సెస్ సింప్లిసిటీ మీరు చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత రిస్క్ అనేది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి కౌంటర్ పార్టీ ఎవరనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బ్లూ చిప్ కంపెనీ స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిస్క్ తక్కువ అని భావిస్తాం ఎందుకంటే ఆ కంపెనీస్ మీద మనకుండే నమ్మకం అలాంటిది కౌంటర్ పార్టీ ఎవరైనా దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఆ కౌంటర్ పార్టీ సేఫా కాదా అని తెలుసుకున్నాకే ఇన్వెస్ట్ చేయగలం అప్పుడే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్ గా ఉంటుంది మరి ఆ కౌంటర్ పార్టీ దేవుడే అయితే ఇంకా రిస్క్ ఏముంది గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మ్యాన్ మేడ్ మెటల్స్ కాదు అవి నేచర్ లో ఏర్పడినవి కాబట్టి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కి కౌంటర్ పార్టీ దేవుడే అంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి కాబట్టే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటారు ఆయన రీజన్ నెంబర్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ రియల్ మనీ రియల్ మనీ అంటే ఈ మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి నెంబర్ వన్ అదొక మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లా ఉపయోగపడాలి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండాలి యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్ దాని వాల్యూ మెజర్ చేయగలిగేలా ఉండాలి నెంబర్ త్రీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ తనకంటూ ఒక ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉండాలి గాడ్స్ మనీ అయిన గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఈ మూడు క్రైటీరియా మీట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ మనీ అయిన పేపర్ కరెన్సీ థర్డ్ రూల్ ఫాలో అవ్వదు పేపర్ మనీకి తనకంటూ వాల్యూ లేదు ఫ్రాక్షనల్ రిజర్వ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫేక్ మనీ ప్రింట్ చేయొచ్చు ఈ మనీని ఎక్కువ కాలం హోల్డ్ చేస్తే దాని వాల్యూ కూడా పడిపోతుంది పీపుల్స్ మనీ అయిన క్రిప్టో కరెన్సీస్ బ్లాక్
Buying gold and silver is easier than buying gold and silver mines. Robert Kiyosaki, Frank and Ayan to Kelsey, Path gold and silver mines kuni, Batini Bagu chesi, IP vodwara, stock markets loki, these kilevaru. Kani, avi renew chess in Konta Kalanike, government Tamakasarman Valaki chesedani antaru, Robert Kiyosaki. And the gold and silver mines konatam kante. ఒక మంచి గోల్డ్ డీలర్ దగ్గర గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ కొనడం చాలా సులభం అంటారు రీజన్ నంబర్ 8 గోల్డ్ ద టియర్స్ ఆఫ్ గాడ్ రాబర్ట్ కియోసాకి ఒకసారి ఒక గురుజీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చాలా బంగారం ధరించి ఉండటం చూసి మీరు ఎందుకు అంత బంగారం వేసుకున్నారని అడిగారంట దానికైనా దేవుడి కన్నీళ్ళు బంగారంతో చేయబడతాయి బంగారం సంపదని ఆకర్షిస్తుంది నీ సంపద ఎంత పెరగాలనుకుంటున్నావో దానికి సరిపడ బంగారం నీ దగ్గర కొనిపెట్టుకో సంపద అదే వచ్చి చేరుతుందని చెప్పారంట ఇది విని రాబర్ట్ కియోసాకి టెస్ట్ చేసి చూద్దామని వెయ్యి డాలర్లు కూడబెట్టి దానితో బంగారం కొని తన దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు దానితో పాటు సంపద కూడా వచ్చిందంటారు ఇది నిజంగా పనిచేస్తుందా లేదా అన్న అనుమానం మీకుంటే కొంత బంగారం కొని ప్రయత్నించి చూడమంటారు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కొనటానికి రాబర్ట్ కియోసాకి ఇచ్చే ఎనిమిది కారణాలు ఇవే వీటిని ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం నెంబర్ వన్ గవర్నమెంట్ మీద మార్కెట్స్ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోతే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ని కొనిపెట్టుకోవాలంటారు రాబర్ట్ కియోసాకి నెంబర్ టూ బంగారం వెండిని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్లా కాకుండా ఫ్యూచర్కి ఇన్సూరెన్స్లో కొనుక్కోవాలి నెంబర్ త్రీ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్కి కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉండదు నెంబర్ ఫోర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ వాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది నెంబర్ ఫైవ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్కి కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉండదు కాబట్టి పెద్దగా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు నెంబర్ సిక్స్ రియల్ మనీకి ఉండాల్సిన అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్కి ఉన్నాయి నెంబర్ సెవెన్ గోల్డ్ మైన్స్ కొనటం కంటే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కొనటం చాలా ఈజీ నెంబర్ ఎయిట్ బంగారం వెండి మరింత సంపదను ఆకర్షిస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్